இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா மத்தி மீன் அதாவது சால மீன் சொல்லுவாங்க இது ஆங்கிலத்தில் ஷர்தின் ஃபிஷ்னு சொல்லுவாங்க இந்த மீனை எப்படி கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடில்னு பார்க்க போகிறோம் இது கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம்னு நிறைய பேர் வாங்க மாட்டாங்க இது ரொம்ப டேஸ்டியான மீன் இப்போது இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இது வழக்கம் போல் என்னோடய சேனலுக்கு புதுசாக வர்றவங்க என்னோடய வீடியோவுக்கு கீழே உள்ள அந்த ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இப்போது அந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பாருங்கள் இந்த மத்தி மீன் இப்படி தான் இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக நான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் இது வந்து ரொம்ப நல்லது இருதயத்துக்கு ஒமேகா த்ரீ இருக்குது இதில் பாருங்கள் இதை எப்படி கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் நல்லா கவனிங்க ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடு தாங்க தலைப்பகுதி வேணான்னு சொல்கிறவங்களுக்கு முதல்ல இந்த தலைப்பகுதியை வெட்டிக்கலாம் இது ஒரு மெத்தடு பாருங்கள் இந்த தலைப்பகுதியை வெட்டி தூர் எடுத்த உடனே அதுக்கப்புறம் அப்படியே அந்த மாற்றி அந்த வயிற்று பகுதியை நான் வெட்டிக்கிறேன் தேவையில்லாத அந்த வயிற்று பகுதியை அதை வெட்டவும் அதோட குடல் எல்லாமே வந்து வெளியில் எடுத்துடலாம் சிம்பிளாக வெளியே எடுத்துடலாம் அந்த பாருங்கள் அவ்வளோதான் அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சுது இப்போ இதுக்கப்புறம் அந்த உடலுக்கு மேலே உள்ள அந்த தேவையில்லாத அந்த பகுதியை அது வெட்டிக்கலாம் சில பேர் அப்படியே வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அது வெட்டிக்கிறது நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடும்போது அதே மாதிரி கீழே இந்த வயிற்றுக்கு கீழே உள்ள பகுதியையும் நான் வெட்டி எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏன் அந்த வால் பகுதி நான் வெட்டலை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த உடம்புக்கு மேலே உள்ள அந்த செதில் இருக்கு இல்லையா இந்த செதில்களை வந்து நம்ம செருக்க முடியாது ஈஸியாக அதனால் அது இருந்தால் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாருங்கள் அந்த வால் பகுதியை பிடிச்சிட்டு தான் நம்ம வந்து அழகாக இந்த மாதிரி சிம்பிளாக செருக்கி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிலாம்பெல்லாம் வந்து அழகாக செதுக்கி எடுத்துடலாம் இந்த வால் பகுதி வேணுங்கிறவங்க அப்படியே போட்டு பொறிக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க ஒரு மெத்தடு முடிஞ்சுது நீங்கள் வந்து இதுக்கப்புறம் வாட்டரில் தண்ணியில் க்ளீன் பண்ணி நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ அடுத்த மெத்தடு பார்ப்போம் அடுத்த மெத்தடு எனக்கு தலையோடு வேணும் அந்த தலைப்பகுதியோடு வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மெத்தடில் கட் பண்ணிக்கலாம் சிம்பிளாக இப்போ பாருங்கள் எப்படி கட் பண்ணுறேன்னு இப்போ இந்த மீன் என்ன பண்ணுறோன்னா வாய் பகுதியில் அதாவது தலைப்பகுதிக்கு கீழே உள்ள பகுதியிலேருந்து கட் பண்ணி எடுத்துகிறோம் எடுத்தோம்னா அது வந்து ஓப்பன் ஆயிரும் ஸோ அதை வில்லை அந்த கத்திரியோட ம முனியை உள்ளே விட்டுட்டு அந்த செவுல் பகுதியிலேருந்து டைரெக்டாக நம்ம கட் பண்ணிக்க வேண்டியது அந்த வகுத்து வயிற்று பகுதியை பாருங்கள் அப்படியே டைரெக்டாக அந்த செவுல் பகுதியிலேருந்து வயிற்று பகுதியை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா டோட்டலாகவே ஃப்ரண்ட்லேருந்து அப்படியே க்ளீன் பண்ணிடலாம் முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான் சிம்பிள் இந்த தேவையில்லாத பகுதியை இந்த தேவை தேவையில்லைன்னா வெட்டிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் வழக்கம் போல் அந்த தேவையில்லாத பகுதியை வெட்டி எடுத்துடலாம் அந்த வால் பகுதியை விட்டுடலாம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் செருக்கிறதுக்கு சில பேர் குழம்பு வச்சாலும் சரி பொறிச்சாலும் சரி அந்த வால் பகுதியை அப்படியே வச்சுருப்பாங்க அது அப்படி வச்சுன்னா வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இவ்வளோ தான் நம்ம மொத்தமாக வாங்கும்போது ஒவ்வொரு மீனுக்கும் இப்படி நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை முதல்ல கட் பண்ணி போட்டுட்டு மொத்தமாக எல்லா மீனையும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரேடியாக நம்ம அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மீனாக ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்ஸாக முடித்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ அழகாக அந்த செதிலெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடுறோம் இது ரொம்ப செதில் இருக்காது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ரெண்டு தடவை அப்படி இழுத்து விட்டோம்னா முடிஞ்சுது அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்த மெத்தடு பாருங்கள் தலையோட தலைப்பகுதியோடு யூஸ் பண்ணணும்னா இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் மெத்தடு தான் இப்போ மூணாவது மெத்தடு பாருங்கள் அதை விட ரொம்ப சிம்பிள் அவ்வளோதான் இந்த பாருங்கள் தலையை வெட்டி எடுத்துட்டோம் இந்த குடல் பகுதி எடுத்துட்டோம் பாருங்கள் அந்த மேலே உள்ள அந்த தேவையில்லாத பகுதி எடுத்தாச்சு வயிற்று பகுதி எடுத்தாச்சு அடுத்து அதில் உள்ள செதில்களை எடுக்கிறதுக்கு அந்த வால் பகுதியை நம்ம பிடிச்சிக்கிட்டோம்னா ஈஸியாக வந்துடும் பாருங்கள் ஈஸியாக சிம்பிளாக க்ளீன் பண்ணிடலாம் அந்த வால் பகுதி அதுக்கு தான் விட்டு வைக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக இப்போ கடைசியாக நமக்கு அந்த வால் பகுதி வேண்டாம் அப்படிங்கும்போது நம்ம அந்த வால் பகுதியை கட் பண்ணி துரை எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக எல்லாமே க்ளீன் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக எல்லாம் க்ளீன் பண்ணியாச்சு இது மூணாவது மெத்தடு இப்படி போனால் போட்டுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்னோடய இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய இந்த வீடியோவை பொறுமையோடு வாட்ச் பண்ணதுக்கு மிக்க நன்றி மீண்டும் எஸ்எம்எஸ் ஃபுட் மாஸ்டரோட அடுத்த ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி